Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están mis pequeñas roqueras? Eh, pues he vuelto después de un mes, dos, tres mesecillos sin estar por aquí por el canal. Eh, bueno, mmm, no les voy a contar por qué estuve ausente. Eh, supongo que no me extrañaron mucho, ya que mi canal pues, tiene tres, cuatro videos en sí. Pero bueno, vamos a regresar con todo el canal. Eh, hoy les traigo un maquillaje muy, muy sencillo con tonos dorados corizos para este otoño. Y con una opción de labial que es este que traigo aquí puesto. De hecho, posdata. Si ¿Sí ven que traigo un look diferente, un poco despeinado y así al de este video, es porque se me perdió el clip de, del intro. Entonces la estoy grabando otra vez. Y eh, ya saben, ya saben, las que saben. Eh, esto de los videos es un poco loco. Pero bueno, aquí estamos otra vez, dándole duro. Entonces, si les gusta este video, denle dedito arriba, este, comentenme abajo que quieren ver en el siguiente video. Yo lo tomaré muy en cuenta, créanme. Leo comentarios eh, y respondo. Y bueno, acá abajo les voy a dejar en la caja de descripción el link de mi fanpage para que le den me gusta y estemos más en contacto, ustedes y yo. Y pues bueno, si no se han suscrito, suscríbanse eh, por acá arriba o por acá abajo, hay un botoncito. Eh, bueno, bienvenidos a mi canal eh, Vamos a empezar con el maquillaje Aplico bálsamo labial Primeramente para hidratar mis labios Después voy con el corrector Este es de Avon En el tono medium beige O algo así Lo aplico en mis párpados Y en la parte de abajo de los ojos eh, Para usarlo como primer y que las sombras se adhieran más y no se suben más si ustedes quieren aplicar primer eh, bueno pues están en su decisión bueno después vamos a difuminar difuminar y difuminar que es lo más importante del maquillaje difuminar todo <risas> eh, disculpen eh, mi bebé está por aquí y no se quiere quedar callado entonces está complicada la cosa eh, ahí sigo difuminando les hago un acercamiento para que vean mejor porque se me ocurrió tapar <ríe> sin querer eh, la cámara pero ahí sigo difuminando mis párpados a toquecitos pequeñitos para que eh, lo que se haga no es no arrastrar tanto el maquillaje sino que vamos a, a compactarlo con la piel y lo siguiente que vamos a hacer Va a ser, eh, voy a tomar un poco de, de sombra con mi pincel para difuminar. Va a ser una sombra eh, café medio, más o menos, un cafecito cálido. Y eh, lo voy a, a colocar en toda la cuenca del ojito, incluso un poquitito más arriba de la cuenca. Eh, si no saben que es la cuenca, es el pliegue, donde se nos hace el pliegue en los ojitos. Lo vamos a colocar ahí y vamos a difuminar. Vamos a difuminar y vamos a difuminar. <risa> Porque así queda más esfumadita la sombra y queda mucho mejor. Bueno, en, ese, en, ese, en esa parte eh, me hice las cejas súper rápido. <risa> no sé qué le pasa a los clips de mi cámara, pero no, no, no. Es una locura. Ahí estoy por aplicar mi base, que también es de abón, son unas buenas bases, pero la cobertura es de ligera a media, así que si están cobertura mucho mayor, no se las recomiendo, porque son casi casi como unas BB Cream con color. Entonces ahí estoy distribuyendo mi base de maquillaje. Y lo siguiente que voy a hacer con una copia de la Beauty Blender, porque no es la Beauty Blender, es una buena copia. Me costó 100 pesos en, en una tienda donde distribuyen cositas de maquillaje y eso. Y la verdad está muy buena a mí si me sirve y me deja un buen acabado en la piel. Difumina muy bien la, la, lo que es eh, líquido y crema. Entonces sí está padre la esponjita. Ustedes usen las manos o brochecitas. Ahí eh, estoy por aplicar mi corrector. 
aplico mi corrector debajo de los ojitos en las ojeras para iluminar esa parte en la, en la nariz, en la parte alta, en la frente y un poquito en la barbilla, aunque creo que por ahí no se logra captar. Pero igual con mi esponjita voy a difuminar todo muy bien a toquecitos para no barrer el maquillaje y que nos quede mucho mejor. Ahí estoy eh, difuminando mucho, difuminando y difuminando y difuminando. En lo que termino de, difum de difuminar, les cuento que tengo Facebook y pueden seguirme, es Steph-Makeup. Para los que no le han dado me gusta a la página, pues por ahí está. Y nuevamente disculpen a mi bebé, está jugando y entonces es una cosa. Ahí estoy dando luz a mis... <ríe> a mis... Eh, a lagrimales. Estoy dando luz a mis lagrimales. Y aquí estoy tomando una brochita plana, pachurcita. Y tomé un poco de sombra dorada. Es como dorada con un subtono mostaza, muy bonito. Eh, la estoy aplicando solamente en la parte del párpado móvil. Es en donde se nos hace como un circulito en la partecita como una avellana. <risa> eh, a la almendra del ojo, perdón. Qué avellana ni qué nada. Estoy loca. Eh, bueno. Ahí voy a seguir eh, con una brochita muy mirada. No sé por qué, pero así salió. Oh, sí, y voy a terminar de hacer mis cejas porque en el otro clip no pude terminarlo y mi bebé quiere su aguateta. Entonces en el otro clip no pude terminarlo y pues lo dejé a medias. Eh, ya que terminé, voy a aplicar polvo para sellar todo lo que apliqué en líquido y en crema aplicar polvo, este polvo es translúcido y es de la marca Olé, lo compré en Walmart y sale perfectamente bien y es económico ahora con una brochita pachoncita pequeña voy a aplicar el rubor desde mis manzanitas hasta la parte superior de mis pómulos ese rubor es de Bisú y es el tono durazno, casi no se ve se ve muy muy ligero, rosita pero a mí me gusta así aquí estoy aplicando mi iluminador bueno, en sí es un rubor con brillo de la marca ELF pero yo lo uso como iluminador porque está demasiado brilloso y deja un acabado como doradito entonces me gusta utilizarlo de iluminador en el puente de la nariz y un poquito en el centro de mi nariz y un poquito en el arco de cupido sigo con una brochita delgada no sé por qué ah sí esa brocha la tomé y tomé un poquito de sombra café café oscuro, café chocolate para aplicarlo debajo de mis ojitos que no se vea tan desnudo el ojo por abajo aplico mi rimmel que ahorita es mi favorito es de Kegel Javive apenas ahorita sacaron unos, unos, este, unos rimmeles este, unos labiales, perdón, también de esa misma marca y son muy buenos aquí estoy aplicando mi labial de Jordana y bueno, así quedó espero que les haya gustado mucho el viaje de amores